en directo. Bueno, nos han engañado. Nos dijeron que Fidel Castro se había muerto, que lo habían eh, cremado, que había metido sus cenizas en una piedra con forma de huevo. Pero la verdad es que Fidel Castro ha venido aquí furtiva clandestinamente a Miami. No voy a pedir un aplauso por usted, señor Fidel Castro. Más bien le voy a decir, ¡bu! Le vamos a hacer todos, ¿no? ¡Bu! Bueno, yo lo voy a aceptar porque un revolucionario siempre acepta. Pero he de decir que yo te iba a felicitar por una niña, por la cantidad de capitales que sabe, que es una maravilla. Debía ser pionerita. Debía ser pionera por el socialismo. Ahí está. ¿Y usted yo... sabe capitales? Yo sé muchas capitales. Capital de Angola. La capital de Angora, la Angola, donde son los gatos. Sí, señor, ahí está. Son unos gatos prietos. Yo estuve, yo estuve con, eh, con este presidente, Dos Santos, sí, sí. de nacimiento. Sí. Era dos... Y él me dijo, palabras que no se me olvidaba, un revolucionario no miente. Me dijo, comandante, tenemos una situación muy problemática que en ah, Angola. No, hay que resolverla. Y fuimos por allá con las tropas. Y empezaron a especular a los imperialistas. Porque siempre especula. Yo me siento, a pesar de ese aparente bu, lo que han hecho ustedes hoy, yo me siento bien. Porque de toda la prensa sí. de Miami eres tú lo voy a decir eres tú con el único que me gustaría estar aquí conversar sobre la historia de América Latina sobre tu país sobre Chabuca Granda <risa> déjame que te cuente el vino y muchas cosas más. Ah, no sabía que le gustaba la música de Chabuca Grande y que ah. tenía una, una debilidad por el Perú. Pero, ¿qué está haciendo usted aquí en Miami, Fidel? ¿Qué, cómo, ¿Por qué ha venido a Miami? ¿Le gusta Miami? Bueno, oye, decir, decir que me gusta, no. Mm. O aquí están los contrarrevolucionarios, los apátridas. Mm. Vinieron aquí ¿eh? la mayoría de los ricos cuando llegó la revolución. Sí, sí, sí. ¿Ah? ¿Qué fue lo que hicieron <risa> los imperialistas? Enseguida... Como dicen los muchachos en Cuba ahora, para la Yuma. Sí, sí. Allá están. Yo vengo aquí eh, con otro propósito, un propósito más revolucionario y establecer. <risa> establecer de que no hay una desaparición física. Bueno, pero ¿por qué su hermano ha, hecho, ha montado esta especie de charada, de sainete, eh, teatro de pacotilla, de hacerle creer al mundo que usted ha muerto y que lo han cremado? ¿No lo han cremado entonces? No. La revolución es inquebrantable. Sí. Los hombres mueren. Mm. Pero no las idas de los hombres. Mm. Decía Cantinfla. <risa> muchas cosas sí. que no se entendían. Pero ahí había un concepto muy lógico y profundo de la vida. En Cantinfla, ¿verdad? En Cantinfla, ahí, está el, ahí está el detalle. Sí, 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 sí. Ahí está... ¿Y usted qué siente por su hermano Raúl? Una admiración y un respeto para un revolucionario que es medio hermano mío. Por de... Parece, sí, pero nos parecemos en las ideas. Ah, bueno, bueno, ya. Él es más bajito que yo. ¿eh? En la idea. Y Raúl sigue dándole a la bebida, porque entiendo que él ha tenido siempre un problema con el alcohol y usted ha tratado de reprimirle eso, ¿no? Los imperialistas se basan en eso. Yo te acabo de decir aquí que la revolución es inquebrantable. Sí. Pero ¿cuál es el concepto de los imperialistas? De los imperialistas? Las grietas dentro del proceso revolucionario. Y no hay grietas ninguna. No hay grietas. No hay grietas. No. No, no lo hay. Y especulan. Especulan. <risa> que fue, no, que Fidel Castro tiene este gran problema. Sí. Bueno, pero, pero eso es real. A usted, el año 2006, Fidel, le dio una diverticulitis. Gente... Este, hay una diverticulitis, es diversión en el culitis. <risa> pero hasta donde yo tengo entendido, y esto lo dijo gente muy bien informada, como Carlos Alberto Montaner, usted ¿Eh? tenía una severa obstrucción intestinal y tuvieron que implantarle un ano artificial. 
Y usted tenía dos años. Bueno, pero ya, ya, ya hay una ventaja histórica en tener dos años. ¿Cuál sería? Era? Una ventaja. Ah, bueno. Tenemos dos años mm. y podemos... <risa> es que los imperialistas, todo lo que uno hace está mal y no sabe que la revolución... Mira, Jaime. Pero usted no había ya edificado bastante sobre la isla de Cuba. Sí, lo había hecho. No lo voy a negar. ¿Eh? Pero no era mi intención. ¿Cuántos propósitos tuvo la revolución en el mismo comienzo? Mm. Acabar con la oligarquía mm. de porquería cubana. Mm. Bueno, sí, pero la gente especulaba, no, ¿qué era Cuba? Mm. Cuba era... ¿eh? El prostíbulo de los norteamericanos. Porque nadie puede... ¿eh? ¿Eh? Era el de los norteamericanos. Es una realidad, una realidad histórica, Jaime, que no me la vas a negar. Pero los cubanos, ahora hablando de... pero los cubanos, pero los cubanos vivían mejor entonces, en los 50, que ahora. Tú nunca viviste Cuba. Bueno, yo no había nacido. No ah, vivía. Eso es lo que te hace creer los imperialistas y, y la mafia de Miami. Oh. ¿Y quién es el jefe de la mafia de Miami? Bueno, hay mucho. Hay mucho. ¿Pero quién es el padrino? El padrino es... Creo que... Bueno, yo lo sé. No vamos a decir que... Yo lo sé. Hay muchos imperialistas. Sí. Esta es la Fundación Americana. Ya. Yeah. Están también los que van de la pequeña Habana. <risa> Porque a pesar de las altancias históricas, todos lo tienen pequeño, la pequeña Habana. Para ver la Habana, de verdad, tiene que irse para Cuba. Ahí está, de verdad. Ahí todo en pequeña escala y todo cambiado. La calle 8, una choricera. Ahí están todos modos. Y muy alejado. Y muy alejado. Ellos se ríen, porque son imperialistas. Sí, sí, sí. Y ha hecho de ahí me ve, no, pero bueno, que. No. No, está en contra de la revolución. Mira, mira. No. Fidel, tenemos que ir un momento a la publicidad. Bueno, puedes ir a la publicidad. Podemos ir a la publicidad. No, no, y yo no lo voy a negar. Esto porque... no es mesa redonda. Acá yo no me voy a someter a usted. Esto no es mesa redonda, ¿eh? Oh, pues vete. ¿Qué o qué? Esto es la publicidad. Regresamos después de la pausa con Fidel Castro. Un aplauso para él. ¿Quién lo diría? Fidel Castro no reposa en Santifigenia, Santiago de Cuba. Fidel Castro ha venido esta noche aquí al programa. Eh, con su habitual mal humor, ¿no? Gruñón, avinagrado, renegando del imperio. Fidel, que yo, que yo sepa, usted tiene seis hijos varones, ¿no? Fidelito... Y luego los cinco hijos hombres con eh, Dalia, ¿no? Tony, Alex, eh, Alejandro, Alex, y bueno, a, de los seis, ¿a cuál quiere usted más? Yo quiero a Antonio. ¿Antonio? Me lo quiero mucho, porque a Antonio le gusta la pelota. Sí. El béisbol, que tú sabes que es un deporte, un deporte, no lo voy a negar, surgió de los Estados Unidos. Sí. Pero, sí, porque... Al César lo que de César. <risa> ya, ya. Y a Fidel lo de Fidel. <risa> ¿Y usted ha jugado la pelota alguna Yo vez? Yo he jugado pelota y a mí me quería firmar. Ah, sí, era bueno. Sí, en fin, yo era muy bueno. Ah. Piche, tercera base, queche, hecho estado, manager. Yo, yo podía desempeñar todas la, <risa> eh, las posiciones y a la misma vez. <risa> y a la misma vez, sí, porque yo di mayo. Ya venía después de Ricky Jackson, un toletero. Ya, pero yo la misma vez voy a estar. Sí, sí, no. O sea que Tony es su hijo favorito, lo sospechábamos. Eh, dicen que... Y Alina, Alina está mi hija mía. Pero no se nota que usted la quiera. Alina está viviendo aquí en Miami, usted no la llama nunca, no la saluda nunca. Nunca, nunca, nunca. Hoy es muy gusana. ¿Ah, sí? Es decir, es muy imperialista. Diciendo que un libro... Yo la quiero mucho, su hija Alina. Yo la quiero. La respeto. Es una mujer libre. ¿Es libre? Sí. Bueno, eso dices tú porque vive en Miami. Y tú estás ligado con la mafia. Eh, Miami, Jaime. Mira, Jaime. Uh, hay un proceso que ha tenido la revolución. La revolución ha tenido que luchar mm. con toda esa gama de individuos que ha estado en contra del proceso revolucionario. Mm. Pero la revolución ha sido por el pueblo y para el pueblo. Mm. Ahora mismo nosotros salimos de un proceso 
Cuba entera con grandes apagones. Sí. Y la gente dice, ya va a hablar con Chávez para que se lo resuelva. Sí, sí. Ah, no, nací en la Ribera, en el Arauca, el Virador. No, <risa> no. ¿Cómo quiénes fueron los que resolvieron el problema de los grandes apagones en Cuba? Sí. ¿Quiénes fueron? Los cubanos, los científicos cubanos que unieron los piojos con los cocuyos para que cada cubano tuviera su cabeza alumbrada y hizo un logro revolucionario. Eh, eh, ahora que mencionó al pasar a Chávez, piojos con cocuyos, ¿qué sintió usted cuando murió Chávez? Si un dolor intenso. ¿Dónde estaba localizado el dolor? No, el... Y estaba en el baño. Ah. El baño y, y Chávez, Chávez, que lo quiero. Y era un baluarte. ¿Un baluarte, ah? ¿eh? No, un baluarte latinoamericano. En un país como Venezuela. Mm, mm. Podemos hablar, estaríamos... Si vamos a hablar de un país de América, con grandes conceptos, mm. patrio, mm. pues esta, la ¿eh? revolución bolivariana... <risa> La gente lo toma un poco así, pero era un barbaro. Ah, ¿Y más duro qué le parece? No está a la altura de Chávez. No, en lo más mínimo. No caben los zapatos. Y lo he hablado con Raúl. Raúl, este nos va a embarcar el chofer de guagua grande. Nos va a embarcar eso de los penes y los panes. Lo único que sirvió es para fonéticamente pegar bro, un desastre, los eliseos y las eliseas. Oh, no. Un individuo que es un gran desconocedor de lo que es yeah. el gobierno. ¿Y qué relación tiene usted con Evo Morales? Porque Evo Morales da la impresión de que lo, lo vea usted como un padre. Lo, lo, así es. Es que Jaime, mira. Cuando tú estás ajeno al proceso revolucionario... Sí, bueno, totalmente ajeno. Ahí totalmente. está. Puedes que tú veas con cierto desdén la revolución cubana. Pero la revolución cubana ha sido también el principio de muchas grandes revoluciones en América. Mm. Y muchos latinos americanos, como Evo Morales, que Evo, eh, es un baluarte, mm. repitiendo la frase que yo por lo regular en los discursos no repito frases. Ahí te estoy regalando una, por la comodidad que siento. Gracias, Evo, gra o sea, Evo le repite la frase. Él usted. repite la frase. ¿Pero usted lo entiende a Evo? Cuando habla? Yo lo entiendo cuando habla del pollo, que si uno come mucho pollo, sí. se convierte en... ¿eh? en lleva. Le por entra la... el síndrome de Ricky Martin y... ¿Por las hormonas? Por las hormonas. Yo el niño solo comía pollo, ¿sabes? Él solo comía pollo, pero no llegó a ese grado. Mm. Según la historia boliviana, él besó un primo y se, como se sintió mal. <risa> como varón, se sintió mal. Pero yo lo quiero mucho. ¿Y a usted le gusta el pollo? Bueno, yo he comido pollo, pero no es una obsesión revolucionaria con el pollo. El pollo ¿Qué, lo... ¿Qué es lo que más le gusta comer a usted, don Fidel? A mí lo que más me gusta comer es faisán. Faisán, Faisán. ¿Y langosta? Y langosta también. Yo voy y le mando a los compañeros del partido. Que todos saben nadar, porque aquí la gente no, en las playas de Miami. Varadero. Porque cuando a Varadero llegué, conocí. Ah, no, eso no. Eso era el Benny Moré. Y le digo, no, ya quedan por la costa. Sí. No tenemos una costa en Matanza. Se llama Punta y Caco. Ah, no sabía. Ah, pues diga, güey, ahí está. Sí. Y ahí es donde salimos, le decimos a los compañeros, y me traen las langostas. Pero me las traen porque ellos quieren, porque yo yeah. tampoco yeah. puedo comer cualquier cosa frugal. Ajá. No, no soy de mucha comida, ni mucho más. Frugal, sí, frugal. frugal. Su ex guardaespaldas, Juan Reinaldo Sánchez, sí. contó en un libro fascinante... Que a usted le gusta mucho pescar y bucear y que tiene una mansión en Cayo Piedra con el Son mentira. y dos yates. Son... Y dos yates. Son mentiras los imperialistas, Jaime. Tú nada más que traes imperialistas, que esta es la primera vez que tú traes a un revolucionario. Pues sí, Siempre está allá, que... ¿eh? Carlos Roberto Montaner, el otro que el otro del otro canal hablando tontería, sí. que no es periodista ni nada, que es Juan Manuel Cao. Sí. Que es... sí. que yo creo que yo jamás... tengo un gran respeto por el señor Cao. ¿Tú tienes? Sí. Eres un hombre de sincero, porque esa es competencia tuya, deberías mandarlo a casi carajo. <risa> y no lo hace. Pero yo te digo a ti una cosa, Jaime. La revolución 
Sí. Ha pasado muchos problemas. Porque el primer principio es de que una tierra pre pequeña, un país pequeño como Cuba, que ha sido capaz de enfrentar a quién? Al imperialismo. Y ahí está el primer tropiezo histórico. Le enfrentan a nosotros aquí, ¿no? ¿Eh? A que no se puede enfrentar. Ahí es donde está. Y ahora mismo, ahora mismo estamos en una situación que se alegrará. Yo sé que tú no votaste por él. Tú te, tú te iba ibas por la de pata gorda. Yo te conozco. Hillary, yo sé que tú ibas porque aquí estaba otro imperialista, que es ese cineasta, un cubano, el, este que hace películas, y eh, amigo tuyo que vive por el barrio. <risa> ¿Qué, a ver, a ver. Na, este, Nacher Díaz. Nacher Díaz, sí, sí. estaba sí. aquí sí. y yo estaba, pues, tenía cientos de contentura. Pues lo estaba mirando. Estaba como que ya celebrando el triunfo. Celebrando el triunfo. ¿Y qué piensa usted de Donald Trump, Fidel? Bueno, ahí está la... Esta es una especie de pichón de Ronald Reagan. Un pichón de Ronald Reagan, ¿verdad? Un de, este es un derechista. Sí. Gente buena, Obama, aunque yo no voté por Obama, porque yo vivo en un país libre, ajeno a la cultura norteamericana. Sí, y, pero, pero ya cuando veo que Hillary Clinton... Iba a salir hoy, vamos a votar. Y si uno no vota, literalmente, ¿qué importa? Uh -huh. Está el sentimiento de uno apoyando a Hillary Clinton. <risa> Pero acá en Miami, los cubanos, amigos míos, no la quieren a Hillary y no quieren a Obama, porque dicen que Obama se bajó los pantalones con ustedes. Bueno, con Vivo no lo hizo. Pero con Raúl sí. Bueno, Raúl les ha dado eso, Raúl le da eso. Ya, sí. <risa> De niño. La de fama que tiene Raúl entonces Ay, no, este, bien ganado. No, no, bueno, cualquiera aquí. No. Ahora mismo mi sobrina, ¿qué está haciendo? Yo. Mariela. Mariela. ¿Qué está haciendo Mariela? Ay, no. <risa> Al principio de la revolución teníamos los OMAP. Yo veía a un chico sí. cubano en el principio del proceso revolucionario. Lo veía con los pantalones apretados sí, sí. y un poquito de pelo mm. y ya. A, lo, a la UMAP. A, a la UMAP. UMAP. Ahí mismo. Pero las UMAP eran campos de concentración. Torturaban ahí a los gays. ¿Te parece a ti? Eso lo he leído yo. No, no, no te parece a ti. A mí me Porque... hubieran mandado seguro también a una UMAP. No, yo no te hubiera mandado para la UMAP. Yo lo hubiera dicho a los que te hicieron el atentado en España con la bicicleta sí. que te hubieran dado en el centro. <risa> si cree que no sé yo me acuerdo de eso cuando te pasó sí, sí, una fue, fue, fue un atentado fallido. fallido fallido porque no fuimos nosotros porque el revolucionario cuando va a hacer algo ¿Sí? lo hace y lo materializa <risa> que es la gran diferencia que hacen los norteamericanos que están perdiendo guerra mm. desde la prueba de la propia segunda guerra mundial <risa> ahí está y Corea y Vietnam y yo y ya han dejado de ser lo que era antes, una potencia. <risa> Fidel, me piden eh, que vayamos a la vez? publicidad. Sí. Solo, solo le ruego un par de minutos. Si nosotros estuviéramos en Cuba, sí. no existiría esto. Con... <risa> Seguro que no. <risa> Seguro que no. ¿La está pasando usted bien? ¿Está estoy cómodo? Estoy tranquilo, estoy cómodo. Ahí están los compañeros del partido, ¿verdad? ¿no? Vino conmigo. Sí. La gente que vinieron a buscar el IAN, están aquí conmigo. Ah, sí, Como también. Ah, ah, bueno. Nosotros tenemos conocimiento de lo que es la mafia de Miami sí. y el imperialismo. ¿Después del programa va a ir a comer algo? ¿Eh? ¿A dónde va a ir a comer después? Yo pensé que me iba a invitar. Ah, bueno, lo invitamos a comer, eh. por supuesto. Jaime, si me invita, se te acaba el programa. No vuelve por acá. <risa> Fidel, tenemos que ir un momentito a la publicidad. Un aplauso para él, por favor, sí. Me cuesta trabajo pedir un aplauso para él. No está envenenada, no está envenenada. Hay que tener mucho cuidado con AMB y los asesores del programa. Salud, salud. Salud. Ya regresamos con Fidel. Bueno, por primera vez en su azarosa, accidentada biografía, Fidel Castro ya con 90 años visita Miami. No sé si había estado antes, creo que no. Creo que es la primera vez que ha venido por no, acá. Nunca había estado en Miami, aunque la gente especula. Mm. Que en la calle 7 en Noruega hay una casita que yo estuve, pero no, eso es una mentira. No eh, es verdad, ¿eh? No, no, es, no, verdad. Es, verdad, no es verdad. Nunca he estado aquí, no. Y, de, y, y le dije, le dije a muchos compañeros, si voy, voy al show de Jaime Vigri. 
no quiero ir al show de ningún imperialista de estos pseudo periodistas. Ya. Yeah. Unos periodistas que no son periodistas ni nada. Son gente que tiene la cara bonita, ¿eh? Pónmelo ahí. No, no, pero perdóneme, no, perdóneme. Aquí, por ejemplo, eh, hay un gran periodista que es Jorge Ramos. Jorge Ramos, pero no es cubano, es mexicano. Sí, sí. Que sí, quiso bien. entrevistarlo usted en Guadalajara. Pero sí. su guardaespaldas le dieron una golpiza a Jorge Guadalajara. No, eso, eso, eso son los imperialistas. Le dieron un codazo. No. Un codazo. Un codazo no es una golpiza. Bueno, pero lo golpeé. Una golpiza y voy para ti, te doy de nuevo, dale de nuevo, rompele un diente. <risa> Pero bueno, pero un codazo no es una caricia tampoco. Dale un pellizco. Eso es una... La gente habla, no, pero es una tontería, no. La tontería no. Coge un tenedor y... Ahí sí. Eso sí sería tortura. Una golpiza. Juego al ramo. Especula mucho. Otro periodista, otra señora periodista que hay acá, Bernadette Pardo, que lo entrevistó. Sí, me entrevistó. La hija de Pardo Yada. La hija de Pardo Yada, que lo conozco desde que nació. Sí, claro. La vi ahí a nacer... Y yo, como bien dices tú. Bernardet, yo recuerdo que Bernardet le dijo a usted que yo tengo tres deseos para Cuba, la democracia, libertad, prosperidad. Y se lo dijo en su cara. Sí, me lo dijo en mi cara, pero es muy cómodo vivir el imperialismo mm. y hablarme de cómo debe ser gobernada Cuba. Mm. Ahí están todos. Tú no has visto esta semana pasada que muchos tiran de tontería la cantidad de cubanos que dijeron, yo soy Fidel. Pero lo dicen porque hay una cámara de televisión ahí, lo dicen porque tienen miedo de decir no, la verdad. señor, cuando tú dejabas la cara puesta, tú veías cómo se transformaban en Fidel. ¿Ah, sí? Como le iba creciendo la cara y la barba revolucionaria, Jaime. No, oh, dígame una cosa. <risa> dígame una cosa, Castro, Fidel. ¿Usted es malo, digamos, genéticamente malo o, o usted se ha hecho malo poco a poco? Porque, ¿cómo se llega a ser tan malo? Usted no tiene compasión, no tiene piedad. Usted ha mandado fusilar no solo a sus enemigos, ha mandado fusilar a sus amigos de la guardia, Ochoa, gente que a usted lo quería, que gente que lo sirvió. Jaime, eso, eso que tú estás hablando, estás a través, hablando del periódico, de la forma, el criterio de los imperialistas. De aquellos que viven en Miami, que no soportan el logro de la revolución. Y repetimos, frente al imperio del norte, ahí están ellos. ¿Cuál es el principal logro de la revolución? El principal, ¿Cuál? El principal logro de la revolución en que todo el mundo en Cuba, listen to me, todo el mundo en Cuba, sí. Bueno, sí pues yo estaba en Nueva York y en Washington y, ah, claro. y hablé con ellos, con los imperialistas, habla inglés, habla de inglés. tú para tú. Sí. Y le dije, I'm a revolutionary people in my country, ah, para que sepan. Caramba, no sabía ah, que era tan prohibido. Maybe que... tomorrow I go to another place. Ah, bueno. But sí. now, now, mejor dicho, right now, I'm here. <risa> ¿Y, cuál, ¿Y cuál era el logro? El logro. El logro de la revolución es que todos los cubanos tienen por igual. Tú me puedes decir que la sociedad peruana, donde vienes tú? Porque tú eres de la oligarquía. Bueno, tu mamá y tu papá tenían billetes. Usted era en uno, como decimos en Cuba, tú eras un bitonguito. ¿Bitonguito? Un niño óptico, mamá, no puedo salir a la calle. No sabía, bueno, no conocía esa palabra. Uno bitongo. O ah, bitongo. bitongo. Porque eh. ese peinado es un peinado bitongo. Mírenlo ustedes. Me estoy metiendo con él y es una cosa de injusticia que le presento a la <risa> televisión. No. Es un peinado que es para coger y decirle, este programa no es más tuyo. Vamos a poner a una persona que se parezca a ti, pero con el pelo tu pelado. Pero Fidel, usted lo que ha logrado es igualar a los cubanos, pero igualarlos en la miseria, igualarlos en que no tienen nada. Es que no hemos tenido el apoyo. Mira, Jaime, la Unión Soviética que, que bastante nos apoyó. Sí. Tatita, tatita, música ruta, guachituta, guapompi. Pa, 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 yo era... No estaban los soviéticos. No, pues hay, hay grandes recuerdos. Y los recuerdos son gratos. Y claro, son gratos. claro, claro. No claro, lo vamos un, a negar. Ha sido un momento musical. musical. Pero, no, no, y no lo vamos a negar. El revolucionario no niega. Y, 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 está, y nos acordamos al desaparecer de la Unión Soviética. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué nos queda? Como isla. Como un país que no tiene prácticamente nada. Mm. La caña de azúcar, como sabes tú, la, 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 la Claro. 
No queda otro remedio de aliarnos. En el sentido de la palabra, con Chávez. Con Chávez. Pero, te, pero ¿y le, ¿por qué nos aliamos? Por conveniencia. Claro. No, señor. ¿Por petróleo? Bueno, pero es que no es así. Porque ellos nos daban petróleo. ¿Y ustedes qué? Y nosotros le dábamos maestro. Maestros que son espías. No, no, espías eran siete u ocho, pues no vamos a negarlo. Ya. Yeah. Aquí puede haber, y aquí los hay también, Jaime Bill. ¿Aquí? Aquí mismo en el canal tienes espías. ¿En la mega? Sí, gente que trabajan para otro programa. Y sacan sapiencia aquí y se lo dicen a otro, a otro horario y fechen el calendario. <risa> eso, eso voy a investigar, voy a investigar. No, no, no. Me he quedado muy perturbado. Oye, muy perturbado. Vez, ya me dio el negro ¿no, conmigo. Mm. Me dijo, aquí esto sucede. Y usted tiene una óptica muy diferente de ver la vida. Mm. Nosotros hemos creado en Cuba un cubano nuevo. ¿El hombre nuevo? El hombre nuevo. Ese sí. hombre nuevo no existe. El hombre nuevo sí existe, Jaime. Mira, ahora mismo tenemos un hombre... Con las manos más grandes y el estómago más pequeño. <risa> ¿Por qué le han crecido no, las manos? No, porque esto es para que coman menos y aplaudan más. <risa> esto es una crueldad, esto es una crueldad, no, oiga. Una crueldad. Es parte Pero, ¿cuál del proceso revolucionario. Pero usted decide cuántos huevos al mes puede comer un cubano. Dígame usted si eso no es una obscenidad, un atropello. No, una obscenidad, porque hemos sacado... Eh, nosotros hemos tenido una relación de la verdadera dieta que debe tener un cubano, ya. la de que debería tener mucha otra gente. Y fuimos a, a un lugar que es un logro revolucionario, que es un, un sector avícola que está en las villas, se llama el pollo cojo. ¿El pollo cojo? La intención, tenemos grandes gallinas ponedoras. Ya. las más grandes del mundo es un logro revolucionario ah bueno no sabía no estaba bueno, tanto de eso está en gallinas que te ponen 10.000 huevos a la semana <risa> no, gallinas los gallos revolucionarios que son eh, igual pero usted la no, qué quiere ah. qué comandante <risa> ahí está ahí está un vínculo con la revolución no lo vamos a negar pero usted se da la gran vida, mientras los cubanos no son libres, no tienen internet, pasan hambre, las jóvenes se prostituyen, los muchachos se prostituyen. Usted se da la gran vida. No es así, Jaime, no es así. Nosotros tenemos un proceso establecido y el pueblo cubano vota, y vota por nosotros porque sabemos, el pueblo en general, y me incluyo en ellos, yo soy parte del pueblo, de que la revolución ha dado paso a una serie de libertades que no las notan ustedes, porque ustedes los imperialistas tienen sus libertades y, todo, y sus carros nuevos y su eso, y las compañeras aquí imperialistas que se hacen en Cora Gebo, que lo sé yo, mm. los senos con el doctor Pérez que las ponen. Pero no, los cubanos no necesitan de eso, de esa ONG y los votos y todo eso. En Cuba no, en Cuba votamos. ¿Y por quién votamos? Votamos por el pueblo, votamos por seguir en este proceso. Porque te repito, me podré ir mañana. Sí, me podré ir. Pero el pueblo sigue y la revolución sí. Ya, ya. Es lo más importante. No. ¿Cuántos años más cree que va a durar la revolución cuando usted ya expire? Cuando... Iba a decir si Dios lo permite, pero no. Yo no creo en Dios. Usted es ateo, ¿no? Yo soy ateo. Sí. Madre. ¿Y, ¿Y el Papa Francisco qué le parece? El Papa Francisco es mi hermano. Ah, ah caramba, no sabía. Es mi hermano. Yo pensé que Raúl era su hermano. No, 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 este eh, nos apoya. Ah, sí. Es eh. un Papa que surgió con Constantino en el siglo IV, y de ahí para acá él ha movido todo. Ya. Y él está haciendo una revolución, me alegro que me haya tocado esto. Él está haciendo una revolución dentro de los católicos. No pues sí, si... está a favor de los divorciados, está a favor de los gays, no, es gay friendly. Es muy... No, sí, que eso me encanta a mí que haya sido así. Pero fíjate, por arriba de todas las cosas, Jaime, me gusta decir Jaime, no sé, Jaime, 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 sí, una... sí me gusta una... Te estoy burlando en mi nombre. No, está burlando. estoy enalteciendo tu nombre. Ah, no se habían no dado cuenta uh, de eso. No, no creas así. Y mira ahora mismo cuando él dijo... Los que más se parecen a los católicos son los comunistas. ¿Por qué? Yo, no, lo dijo el Papa. Yo no. Es lo que sí. Ya. Nosotros cuando llega el Papa, han llegado tres a Cuba. Juan Pablo II. Sí. Y este, Benedicto. Rey, sí, 
que habla, sí. habla en español como Caetano Veloso. Y, 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 y también, este, papá, el papalote de Argentina. <risa> Espérenme un ratito, vamos a la última pausa y, y luego la, los apuntes finales con ustedes. Dale, dale porque tengo que ir al baño. Regresamos con terminar, Fidel. Eh, entiendo que no mañana sábado, sino el siguiente sábado 17 se va a presentar usted aquí en Miami. Ahí voy a estar en la Casa Panza, que es el 16 y 20, sábado jueves de la calle 8. Vamos a tener una tertulia y vamos a hablar de muchas cosas del programa. ¿A qué hora será? A las 10 y media. Ahí. Fidel, muchas gracias por venir. La mano más fría que un muerto. ¡Oiga! Increíble. Gracias, Fidel. Gracias a usted. Y gracias a Eddie Calderón, maravilloso comediante y actor.